హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్ యువర్ తెలుగు ఈ రోజు నుంచి మనం మాడ్యూల్ సెవెన్ అయినటువంటి మానిటరింగ్ టూల్స్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో దీనిలో భాగంగా మానిటరింగ్ బేసిక్స్ గురించి అండ్ అలాగే వన్ ఆఫ్ ది పాపులర్ ఏపీఎం టూల్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం సో ఇప్పటి వరకు నేను ఈ సిరీస్ లో సిక్స్ మాడ్యూల్స్ ని కంప్లీట్ చేశాను ఐ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ ఫర్ ఆ మాడ్యూల్స్ ని చూడండి సో దట్ మీకు పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి చాలా బాగా అర్థమవుతాయి ఓకేనా సో ఈ వీడియోలో మనం పెర్ఫార్మెన్స్ మానిటరింగ్ బేసిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో వాట్ ఈస్ మానిటరింగ్ జనరల్ సెన్స్ లో చెప్పుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ ది యాక్ట్ ఆఫ్ అబ్జర్వింగ్ అండ్ కలెక్టింగ్ ద డేటా ఓవర్ టైమ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ థింగ్ ని రెగ్యులర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ దానికి సంబంధించినటువంటి డేటా ని కలెక్ట్ చేసుకోవటం అనమాట ఓకేనా సో వై డూ వి నీ టు మానిటర్ అంటే అసలు ఎందుకు మనం మానిటర్ చేయాలి ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే టు కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ మేక్ నెసెసరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే దేనైతే మనం మానిటర్ చేస్తున్నామో దాన్ని రెగ్యులర్ గా ట్రాక్ చేసుకుంటూ దాని ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం కావాల్సిన అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవటం కోసం అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు ఒకటి ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు వేర్ డూ బి జనరలీ మానిటర్ కదా జనరల్ గా చెప్పాలంటే మానిటరింగ్ అనేది ప్రతి చోట జరుగుతూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండానే మనం కొన్ని థింగ్స్ ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ ని రెగ్యులర్ గా ట్రాక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకు వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ లో బాగా పెర్ఫార్మ్ చేసి మంచి మార్క్స్ సంపాదించుకోవాలని కదా సో ఇలాగే మనకి కొన్ని అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి అవేంటంటే హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ లో ఈ మానిటరింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే టు ట్రాక్ పేషెంట్ వైటల్ సైన్స్ ఆర్ డిసీజ్ ప్రోగ్రెషన్ ఎక్సెట్రా అంటే పేషెంట్ వాళ్ళ హిస్టరీ ని ట్రాక్ చేసుకోవటము అలాగే వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి రోగం అది ఎలా ఉంది తగ్గుతుందా లేదా అన్నది తెలుసుకోవడం కోసం అనమాట ఓకేనా అండ్ అలాగే ఫైనాన్స్ లో కూడా ఈ మానిటరింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అలాగే ఆ కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూ ఎలా ఉంది ఇంకా అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ అలాగే మనకు తెలిసినటువంటి ఐటీ సిస్టమ్స్ లో కూడా ఈ మానిటరింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఐటీ కంపెనీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళు అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తారు అండ్ అలాగే ఆ డెవలప్ చేసినటువంటి అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా సమ్ సర్వర్స్ మీద డిప్లాయ్ చేయబడతాయి కదా అటువంటప్పుడు ఆ సర్వర్స్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయని తెలుసుకుని ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో దట్ వాళ్ళు కస్టమర్ ఇంపాక్ట్ ని అవాయిడ్ చేయగలుగుతారు ఓకేనా అండ్ అలాగే సెక్యూరిటీ ఇది మనం కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం కదా ఏ షాపింగ్ మాల్ కి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ ఒక సపరేట్ సెక్యూరిటీ రూమ్ అనేది ఉంటుంది దాంట్లో సమ్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉంటారు వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా మాల్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఏదైనా పొటెన్షియల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ ఉన్నాయా ఏదైనా ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి అని తెలుసుకోవటం కోసం అండ్ అలాగే ఎన్వైర్న్మెంట్ లో కూడా ఈ మానిటరింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎయిర్ క్వాలిటీని ట్రాక్ చేసుకోవటం కోసం అండ్ అలాగే వాటర్ క్వాలిటీని వెదర్ కండిషన్స్ ని ట్రాక్ చేసుకోవటం కోసం ఇంతే కాకుండా ఈ మానిటరింగ్ అనేది ఇంకా చాలా ప్రాసెస్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం పెర్ఫార్మెన్స్ మానిటరింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం బేసిక్ గా మానిటరింగ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ అంటే ఏదైతే ఎంటిటీ మనం మానిటర్ చేస్తున్నాం దాని పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవడం కోసం చేసే పనే మనం పెర్ఫార్మెన్స్ మానిటరింగ్ అంటారు మనం మోస్ట్లీ అప్లికేషన్ అండ్ సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మానిటరింగ్ ది పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ ఆర్ సిస్టమ్ ఓకే సో హౌ డూ బి మానిటర్ అసలు ఎలా మానిటర్ చేస్తాం మనకి మార్కెట్ లో డిఫరెంట్ టూల్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనమాట టు మానిటర్ ది అప్లికేషన్ ఆర్ సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మన రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసేటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్స్ లైక్ లోడ్ అనర్ ఆర్ జేమిటర్ ని యూస్ చేసి అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ని మానిటర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే సర్వర్స్ లో కొన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ బిల్డ్ టూల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట వాటిని యూస్ చేసి కూడా ఆ సర్వర్ యొక్క రిసోర్స్ మెట్రిక్స్ ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే పెర్ఫార్మన్ అనే ఒక ఇన్ బిల్డ్ టూల్ ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని కూడా అవసరమైనప్పుడు యూస్ చేసి మనం ఆ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిసోర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందని తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అలాగే యూనిక్స్ లైక్ సిస్టమ్స్ అనుకోండి మనకి కొన్ని యూటిలిటీస్ ఉన్నాయి లైక్ టాప్ ఐఓ స్టాట్ విఎం స్టాట్ సార్ అని చెప్పి ఇలాంటి యూటిలిటీస్ ని యూస్ చేసి ఆ యూనిక్ సిస్టమ్స్ యొక్క రిసోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అన్న తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అండ్ అలాగే మనకి అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ మానిటరింగ్ అంటే ఏపీఎం టూల్స్ అనేవి మార్కెట్ లో ఉన్నాయి అనమాట లైక్ డైనాట్రైస్ కానివ్వండి యాప్ డైనామిక్స్ న్యూరలైక్ ఇలాగా మన
సో ఈ అప్లికేషన్ మానిటరింగ్ అనేది ఓవరాల్ అప్లికేషన్ హెల్త్ ఎలా ఉంది అన్న తెలుసుకోవడం కోసం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ అప్లికేషన్ హెల్త్ మెట్రిక్స్ అన్ని కూడా మోస్ట్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్స్ రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిటంటే రెస్పాన్స్ టైమ్ అంటే యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ మినిమం మాక్సిమం పర్సెంటైల్ లైక్ నైంటీ ఎయిత్ పర్సెంటైల్ కానివ్వండి నైన్టీ ఫిఫ్త్ పర్సెంటైల్ ఇలా అనమాట అండ్ అలాగే యూజర్ కాన్కరెన్సీ ఆర్ లోడ్ సర్వర్ త్రూప్ దీన్నే మనం టీపీఎస్ లో మెజర్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ అలాగే సక్సెస్ఫుల్ సర్వర్ హిట్స్ హెచ్ టీపీ ఎరర్స్ అండ్ మెనీ మోర్ ఓకేనా అదే సర్వర్ మానిటరింగ్ అనేది ఓవరాల్ సర్వర్ రిసోర్స్ హెల్త్ ఎలా ఉంది అన్న తెలుసుకోవడం కోసం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ సర్వర్ మెట్రిక్స్ అనేవి ఆ సర్వర్ లో ఉండేటటువంటి నేటివ్ టూల్స్ కానివ్వండి లైక్ పర్ఫ్మాన్ ఆర్ యూనిక్ సిస్టమ్స్ తీసుకుంటే టాప్ ఐఓ స్టాట్ అవి రిపోర్ట్ చేస్తాయి అలాగే ఒకవేళ ఏపీఎం టూల్స్ కూడా ఆ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేయబడితే అవి కూడా ఈ సర్వర్ రిసోర్స్ మెట్రిక్స్ ని రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో వాటి మెట్రిక్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే సిపి యూటిలైజేషన్ మెమరీ యూటిలైజేషన్ డిస్క్ యూటిలైజేషన్ నెట్వర్క్ యూటిలైజేషన్ అండ్ మెనీ మోర్ ఓకే సో ఆ సర్వర్ రీసోర్స్ మెట్రిక్స్ తో పాటు కొన్నిసార్లు మనం సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ మెట్రిక్స్ ని కూడా ఏపీఎం టూల్ సహాయంతో మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అప్లికేషన్ త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ డిప్లాయ్ చేయబడింది అండ్ అలాగే జావా టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేస్తే అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం థ్రెడ్ పూల్ సైజ్ హీప్ మెమరీ యూసేజ్ జేడీబీసీ కనెక్షన్ పూల్ సైజ్ ఇలాంటి మెట్రిక్స్ ను కూడా మనం మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం మనం వెబ్ అప్లికేషన్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు జనరల్ గా ఈ మెట్రిక్స్ ని టూ వేస్ లో క్లాసిఫై చేస్తూ ఉంటారు అదేంటంటే క్లయింట్ సైడ్ మెట్రిక్స్ అండ్ సర్వర్ సైడ్ మెట్రిక్స్ ఈ క్లయింట్ సైడ్ మెట్రిక్స్ తో మనం క్లయింట్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది మెజర్ చేస్తాం ఇక్కడ క్లయింట్ అంటే బ్రౌజర్ ఎందుకంటే రియల్ యూజర్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసేది బ్రౌజర్ తోనే కదా సో అందుకని ఆ బ్రౌజర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది మనం మాంటర్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా లైక్ లోడ్ అనర్ కానివ్వండి జేమిటర్ ఇవన్నీ కూడా క్లయింట్ సైడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్స్ ఇవ్వవు అనమాట అవి ఏదైతే మెట్రిక్స్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా సర్వర్ సైడ్ మెట్రిక్స్ ఓకే సో అందుకని ఒకవేళ మనకి అవైలబుల్ గా ఉండే టూల్ ని యూజ్ చేసి క్లయింట్ సైడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉన్నది అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే సర్వర్ సైడ్ అంతా బాగుండి క్లయింట్ సైడ్ లో ఏదైనా ఇష్యూ ఉంది అనుకోండి మన యూజర్ స్టిల్ ఇంపాక్ట్ అవుతాడు కదా సో అందుకని ఈ క్లయింట్ సైడ్ మెట్రిక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే పేజ్ లోడింగ్ టైమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజ్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ ఇమేజెస్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఆ పేజ్ లో ఉంటాయి కదా సో బ్రౌజర్ సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ వచ్చుకున్నప్పుడు ఈ కాంపొనెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా రెండర్ చేసి మనకు ఒక పేజ్ లాగా చూపిస్తుంది అనమాట ఒకవేళ ఎక్కువ కాంపొనెంట్స్ ఉండి పేజ్ స్లో అవుతుంటే అది కూడా ఒక ఇష్యూ ఓకేనా అండ్ అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ హెచ్టీపీ కాల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇలా డిఫరెంట్ క్లయింట్ సైడ్ మెట్రిక్స్ ని మనం మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ మధ్యకాలంలో ఏపీఎం టూల్స్ లైక్ డైనాట్రస్ క్లయింట్ సైడ్ మెట్రిక్స్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు ఈ క్లయింట్ సైడ్ మానిటరింగ్ ని రియల్ యూజర్ మానిటరింగ్ అంటూ ఉంటారు అనమాట సో ఆ రియల్ యూజర్ మానిటరింగ్ యూజ్ చేసి కూడా మనం క్లయింట్ సైడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందని తెలుసుకోవచ్చు అలాగే మనకి మార్కెట్ లో అదర్ టూల్స్ ఉన్నాయి అనమాట లైక్ ఫిడ్లర్ బ్రౌజర్ లో ఉండేటువంటి డెవ్ టూల్స్ గూగుల్ లైట్ హౌస్ ఇలా వీటిని యూజ్ చేసి కూడా మనం క్లయింట్ సైడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం అది సర్వర్ సైడ్ మానిటరింగ్ అనేది సర్వర్ సైడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎలా ఉంది అన్న తెలుసుకోవడం కోసం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో వీటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ట్రాన్సాక్షన్ రెస్పాన్స్ టైమ్ సర్వర్ త్రూప్ సర్వర్ సైడ్ లో ఉండేటటువంటి ఎరర్స్ కానివ్వండి ఎక్సెప్షన్స్ అలాగే సర్వర్ రీసోర్స్ యూటిలైజేషన్స్ అండ్ ఇలా చాలా డిఫరెంట్ మెట్రిక్స్ ఉంటాయి అనమాట సో వీటన్నిటిని కూడా మనం ఏపీఎం టూల్స్ లైక్ డైనాట్రైస్ ఆర్ మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్స్ యూస్ చేసి మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా సో డ్యూరింగ్ మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ సెషన్స్ లో కానివ్వండి ప్లానింగ్ సెషన్స్ లో కొంతమంది బిజినెస్ యూజర్స్ నుంచి ఆర్ అప్లికేషన్ టీమ్ నుంచి మనం కేపి అనే వర్డ్ ని ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం దాని గురించి క్విక్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఓకేనా సో కేపి అంటే కీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్ సో ఈ కేపిఎస్ అనేవి ఒక కంపెనీ యొక్క స్ట్రాటజిక్ గోల్స్ ని ఆర్ అబ్జెక్టివ్స్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో వీటి మెట్రిక్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే రెవెన్యూ గ్రోత్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇండెక్స్ అండ్ ఇలా చాలా అదర్ మెట్రిక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓకేనా సో చాలా మంది ఈ కేపిఎస్ అండ్ మెట్రిక్స్ ని ఇంటర్ రిలేటెడ్ చేసి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట బట్ ఇక్కడ టెక్నికల్ గా చెప్పుకోవాలంటే కేపిఎస్